Para tener una alimentación saludable, principalmente en un contexto de riesgo de sobrepeso u obesidad, puede echarse mano de una serie de estrategias que con la práctica pueden ayudar a mejorar la alimentación y a controlar el peso. Una de ellas es el concepto de densidad energética. Se refiere a la cantidad de energía o de calorías que contiene una porción de algún alimento o de algún platillo. Los alimentos de alta densidad energética aportan, como su nombre lo indica, más energía que los de baja densidad energética. Entonces, si queremos limitar la cantidad de energía que aportan los alimentos que comemos, debemos preferir, en la mayoría de las ocasiones, alimentos de baja densidad energética. En general, los alimentos o platillos que contienen más agua, más fibra y menos grasa son preferibles y son los que tienen baja densidad energética. ¿Pero cómo sabemos qué nos conviene elegir? Saber identificar alimentos o platillos de baja densidad energética ayuda a elegir mejor. El mensaje central es que la forma de preparación es importante. Preferir, por ejemplo, las preparaciones asadas a las fritas, la fruta fresca a la fruta deshidratada, las sopas caldosas a las secas o cremosas, puede contribuir a una mayor saciedad y a lograr o mantener un peso saludable con una alimentación deliciosa. Elegir platillos de baja densidad energética le permitirá sentirse satisfecho sin excederse. El nutriólogo lo puede orientar a transformar los platillos que acostumbra usted preparar para disminuir la densidad energética manteniendo su sabor. Sí.